Hello, beta. Good evening, everyone. Okay, so all of you, we know that we have an intermediate macroeconomics uh, paper scheduled tomorrow for uh, you know Delhi University semester three. And today, I just want to quickly show you five to six important numericals that can be asked in exam. These are very very important numericals, and ये पक्का exam में आ सकते हैं बेटा. So everyone must practice these numericals thoroughly before they go for their final exam. So what are the numericals that can be asked in exam? कौन कौन से वो numericals होंगे जो exam में आ सकते हैं? बेटा पहला numerical आपका आ सकता है wage setting price setting relationship से. It's an important topic and a numerical can be asked on this. The second numerical that can be asked in exam is related to your Phillips curve, Okun's law. मैं हर एक का एग्जाम्पल आपको भी दिखा दूंगी सो फिलिप्स न्यूमेरिकल कैन बी आस्ट इन एग्जाम ओके बेटा बेटा द थर्ड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दैट कैन बी आस्ट इन एग्जाम कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप बिटवीन योर यू नो योर यूजर कॉस्ट दे कैन बी आस्ट टू कैलकुलेट द यूजर कॉस्ट तो एक्चुअली इफ यू जस्ट गो बैक टू योर चैप्टर ऑन जोन चैप्टर सेवेंटीन इसके जितने भी बैक क्वेश्चन हैं आई हैव गिवन ऑल ऑफ दोज टू द स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड विद मी एंड वो सारे बैक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यू मस्ट गो हेड एंड प्रैक्टिस दोज बैक क्वेश्चन ऑल्सो एंड एट लास्ट यू कैन बी गिवन अ वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल ऑन अडेप्टिव रैशनल एक्सपेक्टेशन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है Right, beta. So these are the aspects of. Uh, acha, one last thing. Huh? You can be given a numerical on intertemporal budget line coming from consumption theory. So, you can. They can give you a utility function. Just like utility function, they will give you LNC, and they will ask you to go ahead and to calculate your uh, budget line or to calculate the equilibrium levels of consumption. so all these five topics are very very important from the point of view of numericals that can be asked in tomorrow's paper and i hope that all of you just go ahead and prepare those numericals well mai quickly i don't want to waste any of your time today beta so quickly i will just show you an example of each of this to ye example aapka wage setting price setting relationship se hai so it says that there is a markup of goods and the markup is 25% and then they have gone ahead and they have given you a wage setting relationship and they are asking you to calculate the natural level of unemployment this can be the first kind of question that can be asked in exam to isme simple hai aapko nat u n nikalna natural rate of unemployment this is based on your wage setting price setting relationship but the second kind of question that can be asked in exam aisa kuch hoga dhyan se dekho you will be given the equation of a phillips curve and you may be given ki expectation form kaise ho rahi hai so in this case suppose it says that people form expectation using this relationship aisa kuch aapko ek expectation relationship diya hoga a lot of times agar aap delhi university ke past year paper uthaoge so this year's expected value will be given as last year's price theek hai then beta you will be given an okun's law equation also and initial inflation rate will be given to you ab question kaise kaise ban sakte hain isme se so they may ask you what is the natural rate of unemployment ek aisa question ban ke aayega very very important and then they may just tweak the question so aisa kuch bolenge that you know there has been an increase in unemployment rate to 4% uh, what will happen to your equilibrium levels of uh, un uh, equilibrium levels of inflation in the economy so it is it is very very important ki aap aise tarike ke numericals bhi practice karke jao but the third kind of numerical that can be asked can be based on the okun's law to so, isme kya hoga na that they will give you an okun's law equation right and then they will go ahead and they will tell you that look the growth rate of output when unemployment rate is reduced by 1% point to so, hum unemployment rate ko 1 percentage point se reduce kar rahe hain what is going to happen to the growth rate of output इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क माई वर्ड इट कैन बी आस्ट इन एग्जाम टू मोरोज एग्जाम तो ऐसा कुछ बोलेंगे दैट योर लेबर प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय वन परसेंटेज पॉइंट वॉट विल हैपन टू द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट सो हाउ विल दिस चेंज 
ठीक है वेन यूर लेबर प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय वन परसेंटेज पॉइंट सो ओकुन लॉ का रिलेशन हमें लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ दिखाना होगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इन एग्जाम नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको बोला ही है कि ऑल बैक क्वेश्चन ऑफ जोन्स चैप्टर सेवेंटीन इन्वेस्टमेंट ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट एंड मैंने वो सारे रेलिवेंट क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया हुआ है टू ऑल द एनरोल्ड स्टूडेंट्स सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर सो दे विल गिव यू समथिंग लाइक दिस जैसे उन्होंने बोल दिया दैट द इंटरेस्ट रेट इज टू परसेंट डेप्रीसिएशन इज सिक्स परसेंट प्राइस ऑफ कैपिटल इज वन परसेंट कॉर्पोरेट टैक्सेस जीरो परसेंट देन दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाँ बेटा और ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे कि ओके नाउ द कॉर्पोरेट टैक्स राइजेस टू थर्टी फाइव परसेंट रीकैलक्युलेट द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आई एम डूइंग इट वेरी क्विकली बिकॉज आई नो यू हैव एन एग्जाम टू मोरो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम बेटा ये तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आने का चांस है वेयर दे विल गो हेड एंड दे विल गिव यू द इक्वेजन ऑफ द फिलिप्स कर एंड दे विल टेल यू हाउ एक्सपेक्टेशन आर बींग फॉर्म and then they will ask you to form a table ek table banane ko bolenge and they will ask you calculate the rate of inflation for period t t plus 1 t plus 2 t plus 3 if we want to keep unemployment rate at 4% forever and then they will talk about indexation so i have done numericals on indexation also in class ye definitely exam mein aa sakta hai so they will say now uh, write down the equation again if half of the workers have indexed contract contracts तो यहीं पे ना आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर बेटा दैट इंडेक्स्ड कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला भी न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है सो ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल डोंट थिंक दैट योर एग्जाम इज कंप्लीटली गोइंग टू बी थियोरिटिकल ऐसा मत सोचो बेटा इट इज गोइंग टू हैव न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो एंड वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो ये सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई होप दैट यू प्रिपेयर दैम बिफोर गोइंग एंड सिटिंग फॉर टुमोरोज एग्जाम बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमोरोज एग्जाम बेटा प्लीज डू ऑल द न्यूमेरिकल्स दैट आई हैव एवर गिवन यू दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज डू ऑल द बैक क्वेश्चन ऑफ योर रीडिंग्स वो बैक क्वेश्चन से टीचर्स यूजली क्वेश्चन बनाकर देते ही देते हैं so they are again very important from the point of view of exam okay beta best of luck thank you